हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मई चानल वीडियो मन क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअलेशन को टापिक असल वीडियो मत ए टापिक एजेंडा चुदा फस्ट वन वट इज वर्चुअलेशन अं टाइप आफ वर्चुअलेशन मन की वर्चुअलेशन अने चाल टाइप अवेटी अंत डेटा वर्चुअलेशन हार्डवेर वर्चुअलेशन साफ्टवेर वर्चुअलेशन सर्वर वर्चुअलेशन स्टोरेज वर्चुअलेशन आपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलेशन की मन की लाइन एक्स वर्चुअलेशन अंड विंडो वर्चुअलेशन वस्तु सो वीटनेसम वीडियो डिस्कसा टापिक फस्ट वन असल वर्चुअलेशन अने एदना आर्टिफिशियल अंत नाचुल आर्टिफिशियल क्रििये मन वर्चुअल अटा नाचुल आर्टिफिशियल तैयार सो अभी सें नाचुल सो दिन मन वर्चुअल अटा मन की एला उ वर्चुअल की अंत सर्वर उ डेस्कटाप स्टोरेज डिवैस आपरेटिंग सिस्टम अं नैटवर्क रिसोर्स इवन मन की वर्चुअल क्रियेटन इकडे मन की वर्चुअलेशन इंको विधा रीसोर्स सिंगि फिजिकल इंस्टा अने अकेशन सिंगि फिजिकल इंस्टा अने मलिपल कस्टमर्स और मलिपल आर्गनजे तो शेर चुस्के दाने वर्चुअलेशन अटा इधे मन फिजिकल स्टोरेज की लाजिकल नेम अनेट एपड़ता अवसर वस्तो सो अभी मन की लाजिकल नेम इतना को अभी मन फिजिकल रीसोर्स की पाइंटे अवसर में यह वर्चुअलेशन मेन का आलरे एग्जिस्ट आपरेटिंग सिस्टम अं हार्डवेर उ दाखी और वर्चुअल मिशन क्रियेटे दाँ हार्डवेर वर्चुअलेशन अटा वर्चुअल मिशन अने मन की लाजिकल सैटअपन हार्डवेर अने सपरेट लाजि उ वर्चुअल मिशन अने मिशन ने क्रियेटनको सो दिन क्रियेटेट को अला क्रियेटे मिशन ने हॉस्ट मिशन अटा वर्चुअल मिशन अने देश रिफर चो दिन गेस्ट मिशन अटा अर्थम कदा इध वर्चुअलेशन को टाइप आफ् वर्चुअलेशन की वेदा फस्ट वन वे डेटा वर्चुअलेशन डेटा वर्चुअलेशन अने मन की वेरे रीसोर्स उ कीसोर्स नीचे डेटा ने रीट्रैवी दाखिल तेक दिन फिजिकल लोकेशन बटी अभी एक् स्टोर तेजको दाने रीट्रैवन डेटा वर्चुअलेशन एम चे मन की हेट्रोजीन डेटा अंत कलेक्टे डिफरेंट रीसोर्स नीचे इला कलेक्टे मन की डेटा यूजर्स उ कदा कोई आर्गनजे उ कर्गनजे की कावास वाट वर्क रिक्वर्मेंट बटी ऐक्सन डेटा ने हेट्रोजीन डेटा अनेलाइना ऐक्सो कोई अप्लीकेशन यूजेसको एलावे वे पोर्टल वे सर्वीस इ कामर्स साफ्टवेर ऐस ए सर्वीस अंड इंका मन की मोबाइल अप्लीकेशन यूजेसको ऐक्सो यह डेटा वर्चुअलेशन अने मन की डेटा वर्चुअलेशन अने फील्ड यूजे डेटा इंटीग्रेषन बिजनेस इंटलीजे क्लाउड कंप्यूटिंग इलांट फील्ड यूजा असल डेटा वर्चुअलेशन ओक अडवांटेजेस एंटे डेटा अनेक स्टोर मेमोरी मन ऐक्सो अद्वांटेज इधर कस्टमर ओक साफाक्ष आफर अं रिटन रेवेन्यू ग्रोथ इवन आफर इक मन की सेक्यूरी मेकानिजम अने चाली एला डेटा आना मन पर्सनल डेटा आना प्रोफेषनल डेटा आना सेफ उ डेटा रेप्लीकेशन इकड़ा डेटा रेप्लीकेशन अने वाल मन की कास्ट अने तुत इक मन की कस्टमज व्यू डेवलप यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवैडी इधंका एला प्रोवैडे सिंपल ऐंड फास्ट डेप्लायट रीसोर्स प्रोवैडी अंड इंका चूस मन की बिजनेस यूजर यूजर एफिशिय बिजनेस यूजर एफिशिय अंत मन की डेटा ने रियल टाइम ऐ प्रोवैडी मन की बिजनेस यूजर एफिशिय इंक्रीज अला टास्क पर्फॉम चे डेटा इंटीग्रेषन बिजनेस इंटीग्रेषन सर्वीस ओरएंटेड आर्किटेक्चर अंड इंका एंटरप्रैज सर्च इला टास्क पर्फॉम चेस्ट अंडा वर्चुअलेशन डिअडवांटेजेस उ मन की अवैलबिटी इश्यूस अनेंटाइए अवैलबिटी इश्यूस अने मेटर अंत थर्ड पार्टी प्रोवैडर्स दी इंप्लीमेंट इंप्लीमेंटेशन कास्ट अने मन की अंत अवैलबिटी स्कालबिटी इश्यूस क्रियेटी नार्मल ऐसी टाइम सेवाली एपड़े इंप्लीमेंटेशन फेज लाइम तस्क्री अप्रोप्रियट रिजल्ट जनरेटा की डेटा वर्चुअलेशन टूल अने की फै 
ఇవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ రెడ్ హ్యాట్ జే బాస్ డేటా వర్చువలైజేషన్ సెకండ్ వన్ టిప్కో డేటా వర్చువలైజేషన్ థర్డ్ వన్ ఒరాకిల్ డేటా సర్వీస్ ఇంటిగ్రేటర్ ఫోర్త్ వన్ శాస్ ఫెడరేషన్ సర్వర్ ఫిఫ్త్ వన్ డినోడో ఈ డేటా వర్చువలైజేషన్ ని యూజ్ చేసే ఇండస్ట్రీస్ ఏమున్నాయి అంటే కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఫైనాన్స్ గవర్నమెంట్ హెల్త్ కేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీటన్నిటిలో మనకి డేటా వర్చువలైజేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా యూజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ఏంటి అంటే హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ మనకి ముందు ఏంటి అంటే మనకి వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ ఉండేది ఎక్కువగా వేటి మధ్య అంటే మనకి ఫిజికల్ సర్వర్స్ కి అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి మధ్య వన్ టు వన్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉండేది సిపియూ కెపాసిటీ తక్కువ ఉండేది అండ్ ఇంకా మెమోరీ గానీ నెట్వర్కింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ గానీ ఇవన్నీ కూడా అవైలబుల్ గా ఉండేవి సో ఈ మోడల్ ని యూజ్ చేసుకుంటే మనకి కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మన బిజినెస్ యొక్క కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫిజికల్ స్పేస్ గానీ పవర్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం గానీ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే మనకి ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే కాస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి హైపర్ విజర్ అనేది యూజ్ చేసుకుని ఇదేం చేస్తుంది అంటే హార్డ్వేర్ యొక్క ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ మధ్య అండ్ గెస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ హోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మధ్య మనకి హైపర్ విజర్ అనేది దాన్ని మేనేజ్ చేస్తుంది ఈ ఫిజికల్ రిసోర్సెస్ ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి మనకి ఏ విధంగా స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఉందో దాన్ని జనరేట్ చేయడానికి చూస్తుంది హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ కన్నా ఫిజికల్ రిసోర్స్ మీద ఏదైతే వర్ష స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్ ఉందో దాన్ని జనరేట్ చేయడానికి చేస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ హార్డ్వేర్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్ హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఈ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనం అబ్స్ట్రాక్షన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మనం హైపర్ విజర్ అని చెప్పాం కదా దాన్నే విఎంఎం అని కూడా అంటాం వర్చువల్ మిషన్ మోనిటర్ ఈ విఎంఎం ఆర్ హైపర్ విజర్ సాఫ్ట్వేర్ ని మనం డైరెక్ట్ గా సిస్టమ్ లోకి హార్డ్వేర్ సిస్టమ్ లోకి ఇన్స్టాల్ చేస్తే దాన్ని హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అంటాం దీని మెయిన్ జాబ్ ఏంటి అంటే ప్రాసెసర్ ని మెమోరీని ఇంకా హార్డ్వేర్ రీసోర్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క యూసేజ్ ఏంటి అంటే మెయిన్లీ ఇది సర్వర్ ప్లాట్ఫామ్స్ కోసమే డెవలప్ చేశారు వర్చువల్ మిషన్ ని కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ మన ఫిజికల్ సర్వర్ ని కంట్రోల్ చేసేదానికన్నా ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏమున్నాయంటే మోర్ ఎఫిషియంట్ రీసోర్స్ యూటిలైజేషన్ రీసోర్స్ ని ఈజీ ఎక్కువగా ఎఫిషియంట్ గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది సెకండ్ వన్ లోవర్ ఓవరాల్ కాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ సర్వర్ కన్సోలిడేషన్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేవి ఒక సింగిల్ హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫామ్ కింద వర్క్ అవ్వగలదు సో దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి సర్వర్స్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా అండ్ ర్యాక్ స్పేస్ పవర్ కన్సంప్షన్ ఇవన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్డ్ అప్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ ఫీచర్స్ ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ లో మనకి అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్స్ అనేవి యాడ్ అవుతూ వస్తుంది కదా సో అలాంటప్పుడు మనకి టైం అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే కొంచెం టైం లోనే ఫాస్ట్ గా చేసేయడం ఇలాంటివన్నీ అవుతున్నాయి అనమాట ఫోర్త్ పాయింట్ ఇంక్రీజ్డ్ ఐటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది సర్వర్ రీసోర్సెస్ కి క్విక్ డిప్లాయ్మెంట్ కింద ఇది హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ మనకి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్స్ లోని అప్లికేషన్స్ ని మేనేజ్ చేయడం ఇంకా వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం ఇది చాలా పెద్ద టాస్క్ కదా ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ కి ఒక్కొక్క ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి ఏంటి అంటే అప్లికేషన్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి ఆర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని డెవలప్ చేయడానికి మనకి వేరేగా ఉంటుంది అనమాట ఆల్రెడీ ఉన్న అప్లికేషన్స్ ని మళ్ళీ మనం ఫ్రేమ్ వర్క్స్ ని బేస్ చేసుకుని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇది ఒక వర్చువలైజేషన్ ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అసలు వర్చువలైజర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే అది ఓన్ గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అనమాట సెల్ఫ్ కంటైన్ యూనిట్ ని బేస్ చేసుకుని అది ఓన్ గా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది దాన్ని వర్చువలైజర్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ కి మనకి ఎగ్జాంపుల్ విఎంవేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది వర్చువల్ బాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ వన్ క్లైంట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ బికమ్ ఈజియర్ ఒక ఫైల్ ని మన వర్క్ స్టేషన్ లోకి కాపీ చేయడం ఇలా ఇంకా మనకి ఫైల్ ని లింకింగ్
దాన్ని మనం వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ అంటాం ప్రతి వర్చువల్ ప్రైవేట్ సర్వర్ కూడా ఈ వేరేగా ఇండిపెండెంట్ గా రన్ అవుతుంది దాని అంతటా అది ఓన్ గా రన్ అవుతుంది అనమాట అండ్ మెయిన్ సర్వర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కువగా మనం ఐటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లో యూజ్ చేస్తాం దేనికి అంటే ఒకటే పెద్ద సర్వర్ యూజ్ చేసే కన్నా చిన్న చిన్న సర్వర్స్ ని యూజ్ చేసాం అనుకోండి మనకి కాస్ట్ కూడా తగ్గుతుంది ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి కొన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ హైపర్ విజర్ ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ లోని హైపర్ విజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి అండ్ హార్డ్వేర్ కి మధ్య ఒక లేయర్ లా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ హైపర్ విజర్స్ ఉన్నాయి ఒకటి టైప్ వన్ అండ్ టైప్ టూ టైప్ వన్ అనేది మనకి వాటినే మనం బేర్ మెటల్ ఆర్ నేటివ్ హైపర్ విజర్స్ అంటాము అండ్ టైప్ టూ హైపర్ విజర్స్ వచ్చేసి హోస్టెడ్ హైపర్ విజర్స్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ హైపర్ విజర్స్ అని కూడా అంటాం ఈ హైపర్ విజర్స్ అనేవి ఎలాంటి టాస్క్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అంటే ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ రీసోర్సెస్ ని మనకి స్మాలర్ ఇండిపెండెంట్ వర్చువల్ మిషన్స్ మీద అలకేట్ చేస్తుంది అనమాట దాన్ని మనం ఇక్కడ గెస్ట్ అంటున్నాం హోస్ట్ మిషన్ మీద గెస్ట్ సెకండ్ మనం వచ్చేసి ఫుల్ వర్చువలైజేషన్ ఈ ఫుల్ వర్చువలైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి హైపర్ విజన్ ని యూజ్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా సిపియూ సిపియూ అండ్ ఫిజికల్ సర్వర్ తో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఇది మనకి బెస్ట్ ఐసోలేషన్ అండ్ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మన వర్చువల్ మిషన్స్ కి ఈ ఫుల్ వర్చువలైజేషన్ లోని మనకు ఒక చిన్న డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే దాని అంతటా అది ఓన్ గా చేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి సర్వర్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గించేస్తుంది అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పారా వర్చువలైజేషన్ ఈ పారా వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి ఫుల్ వర్చువలైజేషన్ కి సిమిలర్ గానే ఉంటుంది మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీన్ని యూజ్ చేయడం ఈజీ దీని పెర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హెన్స్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అనేది దీనికి ఉంది అండ్ మనకి ఇంకా ముందుగానే ఎమ్యులేషన్ అనేది దీనికి అవసరం లేదు ఈ ఫుల్ వర్చువలైజేషన్ కి అండ్ పారా వర్చువలైజేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈ పారా వర్చువలైజేషన్ లోని హైపర్ విజర్ కి ఎక్కువ మనకి పవర్ అనేది అవసరం లేదు తక్కువ పవర్ తోనే మేనేజ్ చేసేస్తుంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ కోసం నేను నెక్స్ట్ లో కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మనకి టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్పేస్తున్నాను దీన్నే మనం సిస్టమ్ లెవెల్ వర్చువలైజేషన్ అని కూడా అంటాం ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ అనేది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మల్టిపుల్ ఐసోలేటెడ్ యూజర్ స్పేసెస్ కింద డివైడ్ చేస్తుంది వాటినే మనం వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్స్ అని కూడా అంటాం ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి పెద్ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఫిజికల్ స్పేస్ ని తగ్గిస్తుంది అండ్ మనకి మనీ కూడా తగ్గుతుంది ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఉంది విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఉంది అండ్ ఫిఫ్త్ వన్ హార్డ్వేర్ అసిస్టెడ్ వర్చువలైజేషన్ ఈ హార్డ్వేర్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి దేని ద్వారా వచ్చింది అంటే ఏఎండి అండ్ ఇంటెల్ దీన్ని మనం ఇంటెల్ వర్చువలైజేషన్ అనొచ్చు ఏఎండి వర్చువలైజేషన్ అని కూడా అనొచ్చు ఇది మెయిన్లీ దేని కోసం డిజైన్ చేశారు అంటే మన ప్రాసెసర్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం డిజైన్ చేశారు అండ్ సిక్స్ వన్ వచ్చేసి కెర్నల్ లెవెల్ వర్చువలైజేషన్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్చువలైజేషన్ అనమాట సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ అన్నిటిలో ఇది ఒక ఓపెన్ సోర్స్ వర్చువలైజేషన్ ఇక్కడ మనకి లైనెక్స్ కర్నల్ ని హైపర్ విజర్ కింద యూజ్ చేసుకుంటుంది ఈ కెర్నల్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే దీని కోసం అని చెప్పేసి స్పెషల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అవసరం లేదు అండ్ ఈ సర్వర్ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఇండిపెండెంట్ రీస్టార్ట్ ఒక దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అవ్వదు ఆటోమేటిక్ గా దానికి అదే వర్క్ అయిపోతుంది ఏ సర్వర్ ఆ సర్వర్ కే అండ్ సెకండ్ వన్ లో కాస్ట్ కాస్ట్ అనేది తక్కువ పడుతుంది థర్డ్ వన్ డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా అనేది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనకి ఈజీగా రికవర్ చేసుకోవచ్చు రీట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఫాస్టర్ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ ఫిఫ్త్ వన్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ యొక్క డిసడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే ఒక్కసారి సర్వర్ అనేది ఆఫ్ లైన్ వెళ్ళిపోతే మిగిలిన వెబ్సైట్స్ అన్ని దానికి సంబంధించిన హోస్ట్ వెబ్సైట్స్ అన్ని కూడా మనకి డౌన్ అయిపోతాయి ఈ వర్చువల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ని మెజర్ చేసే వే ఇక్కడ లేదనమాట దీనికి ర్యామ్ కన్సంప్షన్ అనేది ఎక్కువ కావాలి దీన్ని సెటప్ చేయడం అండ్ మెయింటైన్ చేయడం కొంచెం కష్టమే ఈ వర్చువలైజేషన్ ని కొన్ని కోర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డేటాబేసెస్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఈ సర్వర్ వర్చువలైజేషన్ ని అండ్ దీనిక
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ చూసుకుంటే డివైస్ యొక్క డిస్క్ ని యాక్సెస్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా దానిలోకి డేటాని స్టోర్ చేస్తుంది ఈ స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ అనేది మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది దేనివల్ల అంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఫైల్ సర్వర్స్ వ్యాన్ యాక్సలరేటర్స్ శాన్ అండ్ నాస్ స్టోరేజ్ టైరింగ్ ఈ కాంపనెంట్స్ వల్ల మనకి స్టోరేజ్ వర్చువలైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది దీని అడ్వాంటేజెస్ చూసుకుంటే డేటా అనేది దానికి ఎక్కడ కన్వీనియంట్ గా ఉంటే అక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట ఒకవేళ హోస్ట్ అనేది ఫెయిల్యూర్ అయింది అనుకోండి డేటా అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వదు సెకండ్ పాయింట్ డేటా స్టోరేజ్ అనేది స్టోరేజ్ డివైజెస్ లో అవుతుంది కదా అది ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే ఎలాంటి ఫంక్షన్స్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది అంటే రెప్లికేషన్ రీడూప్లికేషన్ డిజాస్టర్ రికవరీ ఫంక్షనాలిటీ థర్డ్ పాయింట్ స్టోరేజ్ లెవెల్ ని యాబ్స్ట్రాక్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఐటీ ఆపరేషన్స్ అనేవి మనకి ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటాయి ఇంకా స్టోరేజ్ ని ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పార్టీషన్ చేస్తుంది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ముందే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడం అవదు ఆర్ పర్మనెంట్ గా ఉంచుకోవడం అవదు అనమాట లోకల్ డివైజెస్ లో అండ్ దీనికి హార్డ్ డిస్క్ అనేది అవసరం లేదు వర్చువల్ డిస్క్ ని బేస్ చేసుకుని ప్రతి ఇది నెట్వర్క్ ద్వారానే రన్ అవుతుంది ఈ వర్చువల్ డిస్క్ అనేది మనకి డిస్క్ ఇమేజ్ ఫైల్ అనమాట ఇది ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే రిమోట్ సర్వర్ లో స్టోర్ అవుతుంది శాన్ అండ్ నాస్ కోసం చెప్పాను కదా స్టోరేజ్ ఏరియా నెట్వర్క్ నాన్ వాలెటైల్ అటాచ్డ్ స్టోరేజ్ నాన్ వాలెటైల్ అటాచ్డ్ స్టోరేజ్ అవే రిమోట్ సర్వర్స్ అనమాట మనకి ఇక్కడ క్లయింట్ అనేవాడు నెట్వర్క్ ద్వారా వర్చువల్ డిస్క్ తో కనెక్ట్ అవుతాడు అండ్ ఏం చేస్తాడంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని బూట్ చేసి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాడు వర్చువల్ డిస్క్ లోకి నెక్స్ట్ వన్ లైన్ ఎక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ కి మనం విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలన్నా వర్చువల్ గా మనం ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేయాలన్నా ఈ విఎంవేర్ వర్క్ స్టేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో దీని కోసం అని చెప్పేసి మీరు విఎంవేర్ సాఫ్ట్వేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి దానికని చెప్పేసి మీరు ఒక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి వర్చువల్ మిషన్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది నేను ఇంకో వీడియోలో చెప్తాను సేమ్ విండోస్ కి కూడా అంతే అండ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్చువలైజేషన్ అనేది కూడా మనం విండోస్ లో ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంతా కూడా రెండింటికి సేమ్ ప్రొసీజరే వీటి కోసం యూట్యూబ్ లో చాలా వీడియోస్ ఉంటాయి నేను కూడా నేను నెక్స్ట్ దాంట్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేస్తాము మన విండోస్ లో లైనెక్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఆర్ లైనెక్స్ లో విండోస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది నేను ఇంకో వీడియోలో షేర్ చేస్తాను ఈ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోని మనకి వర్చువల్ డి అనేది ఎలా వర్చువల్ డి ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే సేమ్ విఎంవేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి విఎంవేర్ వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాక మీకు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఆ వర్చువల్ మిషన్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇదంతా కూడా వర్చువలైజేషన్ Thanks for watching friends please subscribe my channel and please support me thank you very much